dengan akal yang ada Yesus mengajarkan cinta Tuhan yang bisa Gabungan ini selama ini beroperasi atau istilahnya mereka masuk dari satu lembaga ke lembaga muslim yang lainnya namanya rematnya membasmi kristenisasi pemurtahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatnya di Zerdas hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan kita pada hari ini akan berdiskusi dengan seorang mantan misionaris mudah-mudahan sahabatnya dicerdas mencerdaskan umat baik uh, hari ini kita berjumpa dengan seorang mantan misionaris bernama Ustadz Lasiman dari Yogyakarta beliau hingga umur 25 tahun beliau menjadi misionaris dan berapa banyak orang yang sudah beliau murtadkan apa saja metode beliau Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita dengarkan kisah beliau ketika memeluk Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kul ja'al haqqa wa zakul batil Inal batila kama zahuqa Tegakkan yang hak Maka yang batil akan berkuguran Itulah pesan pasti Dalam hidup ini Kita mesti menegakkan yang hak dengan ditegakkan yang hak, maka yang batil akan hancur atau yang batil itu akan e, berganti dengan yang hak jika kita memang sudah bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, sahabat cerdas yang dirahmati Allah, saya nama asli Lasiman. Nama baptis saya Willy Brodus. Nama kaderisasi penguatan Romanus. Maka nama lengkap saya Willy Brodus Romanus Lasiman. Itulah nama lengkap saya. Saya adalah dulu ya yang ada dari lingkungan di daerah Minggir sana, yang mana di kampung saya itu berdiri sekolah SD Misi Katolik itu tahun. 1917 jadi di Jawa ini di Indonesia ini yang pertama itu adalah Vanlit di Mundilan itu tahun 1913 lah kemudian di kampung saya di pinggir sana daratan tiga sendangan rumah pinggir itu adalah sudah sejak tahun 1917 itu sudah berdiri sekolah sekolahan milik katolik dengan itu maka di lingkungan saya ya pendidikan yang ada itu pendidikan-pendidikan yang di lembaga mereka karena apa metode untuk mengajak menjadi orang Nasrani itu yang pertama metodenya adalah sosial yang mana kalau sudah sosial nanti meningkat pada pendidikan kalau sudah pendidikan, bekerja nanti meningkat pada persepuluhan. Nah, persepuluhan kemudian untuk sosial lagi. Itu siklus yang ada begitu. Jadi siklus yang singkat. Nah, kalau panjang urayannya panjang. Maka kita umat Islam ini khususnya untuk bagaimana diajak menjadi Katolik atau Kristen. Karena saya dulu... Pendidikan saya ya pendidikan yayasan-yayasan Nasrani, khususnya di Minggir setelah SD itu melanjutkan di sekolah Santo Yusuf. Jadi sekolah milik misi Katolik di Minggir sana ada e, gereja yang ada berdampingan dengan lembaga pendidikan dan rumah sakit di Klepu namanya. Nah, saya sekolah di sana, ketika itu ya dilatih untuk menjadi orang atau pelajar 
Katolik yang ada yang pimpinan istimewa itu adalah Pastor Taksarikat Yesuit Laskar Kristus nah maka saya dilatih di situ di sekolahan setelah itu saya melanjutkan di uh, sekolah Pangutiluhut itu ada keraton Jogja kemudian ada alun-alun dulu ada gedung bioskop Sobo Harsono nah, di utara alun-alun itu ada gedung lembaga pendidikan katolik yang tangguh itu adalah didirikan tahun 1922 itu sudah lembaga pendidikan guru yang sekaligus melalui lembaga pendidikan itulah dilatih bagaimana mengajak orang menjadi katolik karena kenyataan yang ada di lembaga pendidikan-pendidikan non-muslim itu tidak ada pendidikan Islam adanya pendidikan e, Nasrani yang mungkin diberi merek budi pekerti nah dengan itu maka sistemnya pendidikan itu ada integrated curriculum system memasukkan pendangkalan penetralisiran pemortadan melalui integrated curriculum system sehingga hingga ujian nasional saja ya itu bahkan ya maaf anak-anak walaupun uh, agamanya Islam ya mesti ikut pendidikan di sana nah itulah yang ada dan teman-teman saya ini banyak yang kemudian menjadi misionaris secara nasional disebar angkatan saya itu yang dikirim menjadi misionaris di Mentawai itu ada dulu 14 orang dijemput sebagai pesawat misi di Hati Sucipto yang ketiga itu saya pun sebenarnya e, pingin ikut ke sana tapi ibu saya nggak boleh karena saya anak laki-laki satu-satunya maka selain lembaga pendidikan itu yang pertama sosial itu saya dulu ikut bagi DO untuk pengambilan sosial yang ada karena khususnya setelah tahun 65 itu Indonesia ini krisis ekonomi nah krisis ekonomi kebetulan pastor saya itu tak pastor tak syarikat yusuit pointer bahasa Jawa sosial bagus sopan penampilan meyakinkan ilmu memadai itu mengumpulkan bantuan-bantuan sosial dengan yayasan di gereja klepo itu yayasan suka miskin namanya maka kemudian datangkan bantuan dari masyarakat ekonomi Eropa wujud bantuannya bulgur susu maizena pakaian dan berbagai bantuan yang ada dari masyarakat ekonomi Eropa dibagi-bagi pada masyarakat ya muslim ya non muslim ya, khususnya ya yang muslim miskin-miskin itu maka saya diantaranya dulu ya ikut bagi kartu DO untuk pengambilan bantuan-bantuan itu bantuan makan bulgur itu nanti dibagi kemudian pada diambil di uh, tempat uh, untuk pengambilan itu di samping gereja kepu sana kemudian dengan bantuan-bantuan itu masyarakat merasa tertolong bahwa masyarakat katolik itu cinta kasih mengasihi orang yang nggak mampu diantaranya ya diberi bulgur untuk pakai uh, untuk sembakonya kemudian diberi pakaian-pakaian bekas dari Eropa sana kemudian ya diberi susu maizena dan sebagainya setelah itu maka kebaikan mereka dengan memberi dengan diberi itu orang yang lapar menjadi bisa makan orang yang ada berikutnya dilanjutkan lembaga pendidikan dulu lembaga pendidikan setelah 65 itu baru mulai berdiri sekolahan-sekolahan Muhammadiyah tapi sekolah Muhammadiyah yang ada di sana dulu itu di gedongan dekat saya di pinggir sana itu ada sekolah Muhammadiyah yang dalam pembinaan itu saya bilang, oh kamu sekolah di gedongan dan sekolah 
Muhammadiyah itu kan hanya sekolah yang istilah Jawanya hanya kerja bakti ya bikin sekolahan bawa bambu bikin bata kemudian juga mbak cari pasir cari batu dan sebagainya itu bukan sekolah namanya sedang kami sekolahnya itu sudah dibangun sejak tahun 1917 itu sudah bangun udah jadi gedungnya sudah jadi nah bukan sambatan tapi ya belajar sungguh-sungguh dan nanti bisa melanjutkan kalau perlu ikatan dinas kalau perlu nanti sampai dijarikan kerja nah begitu maka kemudian lembaga pendidikan uh, Nasrani itu ya lebih banyak muridnya dibanding lembaga pendidikan Islam apalagi Muhammadiyah zaman awal-awal itu sekolahannya belum jadi sekolah diajak kerja bakti bikin sekolahan nah begitu sehingga terpengaruh setelah itu adalah kemudian pada melanjutkan sekolah-sekolah di pendidikan guru khususnya di kami yang paling banyak maka markas guru-guru sekolah-sekolah misionaris di Indonesia ini kebanyakan dari kampung saya dan teman-teman yang ada hmm. itu kemudian setelah kerja eh, setelah sekolah dapat kerja lah setelah dapat kerja dapat sosial persepuluhan nanti muter lagi itu sistem yang ada awal yang ada begitu jadi maka umat Islam ini marilah kita harus sadar ar-ra'aitan ladzi yukatibu bidin wa dzalika ladzi yad'u yatim wa la yakhudu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin itu surat al-ma'un ini sangat kunci maka jadi orang Islam tidak memperhatikan yang miskin yang yatim apalagi apalagi mualaf-mualaf sengsara tidak diperhatikan itu rugi maka kalian ngaji cerdas ini ya baiknya subscribe Nanti jika ada rezeki yang ada, ya rezeki yang ada itu bisa untuk aktivitas dakwah, untuk sosial terhadap mu'alaf-mu'alaf, dan aktivitas-aktivitas yang ada. Maka ikuti kajian cerdas ini dengan baik, dan sabgariplah. Karena nanti bisa untuk sosial. Begitu di antaranya. Baik Ustaz. Cuma begini Ustaz, dari awal kita belum dengar nih kesaksian Ustaz ketika masuk Islam itu, apa yang menyebabkan Ustaz ketika itu masuk Islam? Ya, yang menyebabkan saya masuk Islam itu sebenarnya saya ini adalah aktivis pramuka suka berkemah di tepi-tepi pantai dan saya ini adalah senang baca puisi sehingga saya di samping baca puisi saya ini juga orang seni senangnya adalah teater ya saya senangnya teater ada yang ikut di bengkel teternya WS Rendra dulu hmm. ya kemudian kalau ada Natalan ada Paskahan itu saya sering e, menjadi sutradara untuk penampilan sandiwara-sandiwara atau hiburan-hiburan Nasrani yang sebelumnya mungkin diadakan lomba dan seterusnya sehingga nanti ada pembagian hadiah pas malam Natal pada waktu itu nah sehingga Hidup ini saya senang renungan-renungan, saya juga tim kor gereja Ya waktu itu, sehingga saya ini senang puisi, hmm. senang drama, teater, dan renungan-renungan yang ada, juga puisi-puisi yang ada Maka dalam renungan-renungan yang ada itu saya sering merenung dan menyanyi khususnya lagu-lagu rohani yang ada Lagu-lagu rohani yang ada itu adalah diantaranya lagu yang ada di gereja dulu diantaranya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Lo ternyata cinta itu adalah luar biasa. Hmm. Tapi apa arti cinta? Segala cinta itu yang paling utama adalah cinta Allah melebihi segala cinta. Kalau di Quran, ya surat at taubah ya 24. Jika cintamu pada apa saja yang kau cintai, sampai melupakan dan mengalahkan cintamu kepada Allah, maka sungguh akan rugi. Maka saya dulu kemudian berpikir tentang cinta Allah. Cinta Allah itu akibat yang ada dari belajar cinta Allah, itu adalah hidup ini pasti akan mati 
itulah puncak yang ada karena ingat kematian sehingga saya kemudian jadi Islam ini nah, ada pun riwayat berikutnya mungkin akan ditanyakan kenapa cinta kematian akhirnya kok milih Islam hmm. ya begini riwayat yang ada saya dulu karena diajari Yohanes pasal 14 ayat 6 akulah jalan kebenaran dan hidup tidak sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku aku itu siapa? Yesus jadi Yesus itu adalah jalan menuju Bapa. Bapa ini adalah dalam bahasa yang disampaikan Bapa Putra Roh Kudus ini sebenarnya eh, jangan diartikan lugas Bapak itu adalah sang penguasa Bapak di rumah itu adalah yang berkuasa di rumah itu adalah Bapak yang mimpin Arijalu ala kawamu ala nisa Bapak itu yang mestinya bertanggung jawab jadi pemimpin baik dalam mencari rezeki keamanan rumah tangga pendidikan dan sebagainya Bapak bu Bupati itu di Kabupaten Bapak Lurah ya di Kelurahan kemudian Bapak Presiden di Istana Negara nah, kalau Bapak di surga ini adalah Bapak, segala Bapak yang dalam bahasa Islamnya Robbil Alamin jadi Yesus itu jalan untuk menuju Rob untuk menuju yang maha kuasa atas segalanya karena hidup ini kalau kita sadari kita harus menyadari diri dalam laku sair yang ada karena saya dulu tim kor dan suka kor, suka poisi maka ada laku yang paling aktual laku yang kemarin pada dilakukan anak-anak itu kita harus sadar segala yang ada dalam hidupku ku sadari semua milikmu ku hanya hambamu yang berlumur dosa tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu terangiku dalam setiap langkah hidupku karena ku tahu hanya kau Tuhanku Allahu Akbar Allah Maha Besar ku memujamu di setiap waktu jadi, saya berpikir bahwa Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang maha besar. Maka, saya kemudian mencari hukum yang terutama di dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Ayatnya 12 sampai, kalau komplit ya 3 sampai 34, itu isi yang ada disampaikan. Dialog antara ahli Taurat dan Yesus. Maka Yesus ditanya oleh ahli Taurat, hukum mana yang tertinggi itu ya Yesus? Hukum yang tertinggi ialah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budi, jiwa, raga, dan kekuatanmu. Jadi cinta yang paling tinggi dari segala cinta, mencintai Tuhan yang paling kuasa maha kuasa Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan yang mana? cintailah Tuhan alamu dengan segenap akal budi jiwa raga dan kekuatanmu ya ini nomor satu mencintai Tuhan lebih dari segala cinta nah ini jawab Yesus Yesus bukan menjawab cintailah aku dengan segenap akal budi jiwa raga dan kekuatan tapi cintailah Tuhan yang Maha Esa itu adalah dengan segenap akal, budi, jiwa, raga, dan kekuatan. Ini saya berpikir, dengan akal yang ada, Yesus mengajarkan cinta Tuhan yang Esa. Itu adalah satu-satunya hukum yang paling utama, tidak ada yang mengalahkan. Dan yang kedua, cintailah sesamamu, manusia seperti cintamu yaitu pada dirimu sendiri 
Maka dua hukum ini yang paling utama Cinta ketuhanan yang Esa Kalau dalam Islam Kul huwallahu akhad Allahu zaman Lam yalid walam yulad Walam yakulahu kufuan akhad Jadi tiada tandingan Nah itulah Tuhan yang Esa Nah setelah itu Kemudian saya cari juga Di Alkitab itu tidak ada yang mengatakan Kalau Yesus itu Kristen Atau Yesus Katolik itu tidak ada Yesus itu setelah saya cir, cari, ternyata Yesus itu, kalau di Islam jelas Alimron 50 sampai dengan 52. Khawariuna nahnu ansarallah amanabilah washat bi'ana muslimun. Maka Nabi Isa atau Yesus dalam bahasa Yunani, Yusua Amasyah dalam bahasa Ibrani, Dia mengatakan bahwa muslimun, muslimun itu artinya tunduk patuh. Maka Yesus dan murid-muridnya yang patuh dan tunduk itu muslim. Begitu diantaranya, banyak uraian yang ada. Hmm. Ya. Baik, Ustaz. Ketika Ustaz masuk Islam itu bagaimana tanggapan keluarga? Ya, ketika saya masuk Islam, itu ya tanggapan keluarga yang ada... khususnya kalau orang tua karena kalah pendidikan dan dulu juga e, orang tua yang ada itu pendidikannya ya pas-pasan maka tidak begitu ini tapi dari saudara-saudara saya tetangga saya masyarakat saya teman-teman saya banyak yang memberi kritik yang berat ya hmm. bahkan tentangan yang berat karena dulu ketika Natalan ketika Paskahan saya sering jadi sutradara dalam atau acara Natalan, Paskahan sering tampil. Nah, itu mereka ya menganggap saya gila atau majnun, majnun. Oh, dulu Katolik sering tampil di Natalan apa ini ikut jadi tim kor dan sebagainya. Bahkan pendidikan guru Nasrani yang ada lah kok jadi Islam. Itu ya maka yang dulu mengakui uh, menyanjung ya jadi mencela hmm. itu sudah begitu sunatullah yang ada maka kalau Rasulullah dulu ketika belum jadi Rasul itu adalah digelari al-amin adil dan jujur tapi setelah jadi Rasul ya dianggap majnun ada sihru mubin itu memang begitulah kenyataannya ada ya hmm. itu riwayat saya dulu setelah masih Islam Ustaz Uh, kegemaran Ustaz dalam belajar apa sampai pendidikan apa terus adakah pelatihan khusus sehingga saat ini Ustaz sangat menggeluti betul nih ilmu kristologi ya yeah. yeah. nah mungkin sedikit berbagi tips Ustaz ya yeah. <tuh> panjang riwayat saya masuk Islam ini kalau saya ceritakan luar biasa hmm. ketika saya dulu kuliah eh, enggak jadi karena saya enggak mau untuk ikut dikirim jadi guru visi kementawai sana dengan teman-teman maka ya simbok saya itu kemudian bundeli saya e, menahan saya untuk ndak ini karena saya anak laki-laki satu-satunya maka kemudian saya minta kuliah nah saya pengen jadi orang kaya maka jadi pengen jadi orang kaya saya kuliahnya di kemaritiman karena orang-orang di pelayaran itu kaya-kaya sudah kerjanya di kapal makannya di kapal gajinya dolar lah itu saya cita-cita sana nah, dan ketika itu saya nambah ikut kuliah bidang administrasi negara di uh, BPA SOT, Sospol Gajah Mada hmm. nah ketika saya dobel kuliah itu saya kuliah kemaritiman sambil di BPA Sospol UGM itu kebetulan orang-orang lain yang mahasiswa itu mahasiswa saya ada teman mahasiswa dari Usuludin di IAIN namanya Muhammad Daim itu muridnya Pak Mukti Ali dulu Menteri Agama wah itu ahli juga perbandingan agama setelah itu wah, saya di celah-celah kuliah itu sering dialog saya hmm. bilang kalau orang Islam ini repot orang Islam ini sholatnya lima waktu makan ini tidak boleh makan itu tidak boleh Kalau sholat itu mesti bacaannya ikhtina sirotol mustaqim Tunjukkan jalan benar Berarti jalanmu itu belum benar dan tidak benar 
bahkan Nabi Muhammad itu dengan sholawat Nabi berarti dia belum selamat kemudian repot lah lagi nyusun skripsi, lagi nyusun tesis, apa lagi belajar ada adan, berhenti sholat dulu jadi petani ya kerja dulu pokoknya Islam ini agama yang repot banyak sholat, kentut batal dan batal itu tidak logis karena yang yang lewat kentut itu tidak dicuci jadi tidak masuk akal jadi umat Islam ini adalah umat yang nggak masuk akal apalagi nabinya juga tidak benar dan seterusnya hmm. tapi begitu hujatan-hujatan itu ini ya dia ngajak teman-temannya untuk diskusi diantaranya ada guru SMA negeri tiga Jogja itu tapi sudah almarhum itu Pak Hamid namanya hmm. kemudian ada lagi Pak Mahfud dan teman-teman nah, sehingga saya sering dialog dia membawa tim dialog dengan saya dialog itu panjang Ustaz sendiri ya saya sendiri dia ini terus akhirnya saya e, karena dia paham ilmu perbandingan agama buku-buku dari Mukti Ali itu bagus buku perbandingan agamanya bukan sekedar filsafat tapi ayat-ayat yaitu landasan ayat-ayatnya jelas kul hatu burhanakum ingkuntum sotiki dengan bukti-bukti yang real nah setelah saya dialog dia pintar Injil juga ayat-ayat Taurat, hmm. ayat-ayat Injil, ayat Diapur, ayat Kitab terdahulu maka saya jadi goncang keimanan yang ada setelah goncang maka saya pikir wah ini saya harus mendalam dalam belajar ilmu Katolik ini maka kemudian saya sambil belajar bahasa Inggris saya ikut kuliah atau kursus sekolah minggu Tafsir Alkitab maka saya di gereja baptis anugerah dulu pendeta saya pendeta David saya pendalam Alkitab berapa mas? ya sekian lama ikut jadi uh, ini untuk jadi ikut Kristen itu waktu itu nah setelah jadi uh, ikut jadi Kristen tapi tetap aktif di Katolik hmm. nah itu maka Katolik dan Kristen ternyata setelah saya pelajari beda bahkan Alkitabnya Katolik dan Alkitabnya Kristen itu beda lebih banyak yang Katolik Katolik itu ada surat deterokanonika namanya kalau Kristen tidak ada padahal itu 180 halaman maka Katolik dan Kristen itu kitabnya saja beda ya lengkap yang Katolik hmm. ya ada deterokanonika bedanya 180 halaman bisa kita lihat kalau Qurannya di surat Al-Maidah ayat 14 Qurannya bahwa sama-sama Nasrani itu tapi beda kitabnya yang ada yang satu ditulis di Terokanonika itu di Katolik di Kristen da. maka saya semakin goncang kok Katolik dan Kristen beda pastor suster buder itu pelayan-pelayan gereja Katolik itu tidak nikah hmm. sedang pelayan gereja Kristen Protestan itu nikah hmm. Apalagi yang Mormon dan sebagainya Wah itu panjang, kalau saya ceritakan Bedanya Katolik dan Kristen Itu sangat panjang Apalagi Kristen Advent Kristen Advent itu Babi haram dan sebagainya Beda, apalagi Kristen Ortodok Syria itu pakai sholat nah, hmm. Nanti kalau kita pelajari Kristen di Maka Saya guncang kok agama kok begini Yang Islam begini, yang Katolik begini Yang Kristen begini maka guncangan saya kemudian nah kalau begini cari agama yang netral saja agama netral itu kebatinan nah, maka saya ikut kuliah kebatinan pangestu namanya pangestu itu ngesti tunggil kuliah tiga bulan setengah ketika itu ujian lulus saya di pangestu atau ngesti tunggil itu kitabnya ada sasong kojati sabdo khusus dan sebagainya ada sembilan kitab inti ajaran kebatinan itu adalah ujian yang ada saya diuji dengan tembang Jawa landasan kebatinan di tanah Jawa ini diantaranya lagunya gini eling-eling proses wonten eling kang percaya meringat diling soksmo mituhu kabeh Dawe Ocon rajang pepaco Marsutio Ambeku tami 
eling percaya mituhu rilo sabar narimo temen budi luhur itu ajaran yang dasar kebatinan pangestu atau ngesti tunggil itu ada yang dari katolik, ada yang haji, ada yang dari islam, ada dari macam-macam campur di kebatinan itu nah, maka ketika itu hidup ini harus pegang delapan dasar eling, ingat percaya ya, percaya, beriman mituhu itu taat ya, rilo itu ikhlas ya, eling percaya mituhu rilo, sabar Narimo itu menerima takdir, ya. ya. Kemudian puncak yang ada nanti budi luhur itu akhlakul karimah. Setelah saya pelajari mendalam, eling ini ternyata apa? Kelimaknya Allah bidikrilah tak mainul kulu. Ya. Kemudian percaya itu iman. Di mana iman kita? Itu itu mentaati apa yang diajarkan Allah takwa yang ada. Kailing percaya itu hurilo sabar narimo teman putih bur puncaknya inama pu itu lil utami mama karimalah lak maka ketika itu saya ujian kebatinan lulus saya wisuda jadi orang kebatinan hmm. di Sono Budoyo agama depan, masih Kristen keraton, masih Katolik ya ada ya campur aduk dah jadi hmm. karena mencari tadi Kebenaran. di uh, keraton ada Alun-alun, utara alun-alun, nanti barat jalan ada Sono Budoyo. Nah, saya wisuda kebatinan di situ. Dan saya aktif setiap minggu pertama, ikut aktif di kebatinan itu. Nah, begitu riwayat yang ada. Ini belum sampai dekat Islam. Hmm. Ya, berikutnya? Mau berikutnya atau mau? Lanjut, lanjut. Oh, lanjut. Setelah di kebatinan. Di kebatinan itu setelah saya pelajari, ternyata kebatinan pangestu atau ngesti tunggil itu adalah dari orang yang melaksanakan sholat daim sholat daim itu apa? ternyata sholat daimun sholat daimun itu tidak melupakan sholat tidak melupakan sholat itu sholat itu intinya eling kepada Allah maka di kebatinan itu setiap nafas harus eling nafas masuk hu, nafas keluar Allah maka hidup ini Kamu belum sholat, saya sudah sholat. Sholat itu tujuannya eling. Maka sudah, kamu butuh belum selesai aja, saya sudah sholat. Sudah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, itu yang ada. Dikir, selalu dikir setiap nafas. Bahkan denyut jantung kita dikir. Allah, Allah, Allah. Setelah saya berislam, saya temukan di Torikot Kotoriah, Naksabaniah. Dan saya pelajari di Torikot di Islam ini ada e, metafisika Al-Quran di Universitas Pancabudi Medan, Profesor Dr. Kodiron Yahya. Nah, itu setelah saya pelajari lebih dalam lagi. Tapi ternyata apa? Orang-orang kebatinan itu cari kesaktian. Nah kalau mau sakti, itu ternyata di Jawa ini ada kitab sakti yang ada, itu primbon. Nah, Primbon itu ada Primbon Bintal Jemur, ada Mujarobat Yang di kitab ajian-ajian, mau jaran goyang, semar mesem dan sebagainya Itu ada Umbul Dungo namanya Nah itu ada, ajian-ajian jaran goyang, semar mesem, macam-macam Itu pelajaran jauh dalam Kalau mau didalami itu bisa bertahun-tahun ini kuliah hmm. ya. Nah setelah di Perdukunan, saya pelajari di Perdukunan Saya senang ilmu perdukunan, ya puasa mutih, puasa ngebleng, puasa macam-macam lah. Kemudian kungkum di kali dan sebagainya. Saya juga karena senang bela diri dulu ya karate, pencak silat, kungfu, jujitsu, pernafasan dan sebagainya. Saya jalan nih. Nah, ternyata apa? Untuk sakti itu kalau ilmu perdukunan jimat. Jimat itu jimnya di rumah. Jemnya di rumah itu adalah merawat jin, miara jin. Jin itu bisa ada di Ake, bisa di kitab eh, yang ada, kitab Sambul, Sabu Aikal, Raja dan sebagainya. Ada keris, ada tombak, ada macam-macam. Disebut kiai karena apa? Itu jin yang ada di dalamnya itu adalah jin muslim, kiai. Nah, dari semua kesaktian yang ada macam-macam itu, puncak yang ada. Ya, nah, dulu 
saya kadang sombong dulu tapi belajar ilmu itu ya, ya belajar pakai Bahkan, juga ilmu ilmu itu ya waktu dulu ilmu ya. rawa rontek ikut nggak saya eh, enggak saya enggak <laughs> itu rawa rontek itu saya enggak ikut anu saya kebatinan <laughs> pangestu yang ada kemudian di perdukunan dengan pribun uh, uh, kemudian dengan vital jemur mujarobat ajian ajian yang ada Terus. itu dulu bahkan saya belajar ke Banten bagaimana dan sebagainya banyaklah informasi kalau saya ceritakan panjang sekali itu. Nah, tapi kesimpulan yang paling utama setelah saya belajar kebatinan macam-macam tadi dari macam-macam itu saya dialog dengan Muhammad Daim tadi tidak saya tidak kemudian formal masuk Islam lah saya ketika itu ditugaskan di Jawa Barat. Yaitu tugas ngajar Tapi saya dibina juga dari keuskupan Semarang untuk jadi guru misi di Jawa Barat. Maka misi di Jawa Barat itu adalah ada dolos misalnya. Yayasan dolos. Ya, ya itu bantuan dari sana luar biasa. Nah, kemudian saya di sana ditugaskan dan akhirnya saya di Jawa Barat itu Mas. di Garut itu ketemu dengan Profesor Dr. Anwar Musadat. Itu adalah dulu rektor Yayen Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, saya dialog di pesantren Musa Dadiah di Garut itu. Nah, kelimak yang ada, akhirnya saya masuk Islam itu di situ. Secara keilmuan, Profesor Dr. Anwar Musa Dadi itu adalah profesor yang hebat. Ketika itu setiap Sabtu pertama atau apa, saya silaturahim dialog. Dia itu konsisten. Dia profesor tapi menyisihkan waktu kalau sudah sepakat ya dia ada bahkan dia mau ke Kairo saja ada ini karena temu dialog dengan saya dan saya ketika itu temui dialog dia jujur dia ilmiah dan sebagainya dia juga pimpinan P3 waktu itu ya sehingga saya kemudian kesimpulan akhir saya tobat masuk Islam karena apa dari perdukunan itu nanti kalau kita pelajari orang yang paling hebat di perdukunan itu yang akhirnya menulis buku kitab yang tinggi di tanah Jawa ini adalah kitab yang ditulis oleh Ronggo Warsito itu adalah diantaranya simulan yang ada ada di uh, tembang Jawa setelah saya pelajari Ronggo Warsito itu siapa Ronggo Warsito itu ternyata santri yang jenius lulusan dari Pondok Gebang Tinatar Ponorogo dia karena kejeniusannya kemudian dia diangkat jadi pujangga keraton Solo, Solo atau Surakarta diantaranya karya yang hebat adalah begini dalam hidup ini kalau mau berlepas diri dari hawa nafsu atau angkara morka Sair lagunya dalam Sair Jawa Mingkar mingkor ringang koro Akarono karenan marati siwi Sinawong resmi ning kita Ngesinubu sinukarta Mereka tarto pakar tine ngelmu luhung kang tumraping tanah jowo aku mo ageming aji dalam bahasa Indonesia jika ingin kita ini adalah lepas dari angkara murka mingkar mingkuring angkor. Akarono karena mardi siwi Siwi itu apa pendidikan Harus ikut pendidikan dong Belajar, ngaji Ikut ngaji cerdas Simak dengan baik Nah tapi untuk sosial sekaligus Ya subscribe Jangan lupa Nah ini, ini permasalahan uh, Ini belajar siwi Mardi siwi Sinawung resmi ini ngitung Ya Kidung yang resmi itu apa? Kidung yang resmi itu kitab-kitab Buku-buku Maka kitab-kitab paling tinggi itu namanya kitab suci Dan berbagai kitab suci Itu kitab yang resmi itu adalah kitab dari Allah Diterima oleh roh kudus Malaikat yang suci Yang tidak korupsi, ngapusi Ayat-ayat ilahi disampaikan dengan pasti 
itu adalah malaikat yang bertugas kitab-kitab suci yang dibawanya itu adalah malaikat Jibril atau Gabriel itu adalah menerima kitab dari Allah disampaikan kepada para nabi disampaikan oleh pada alim ulama yang ada baik ulama ulama suhub kitab suci itu adalah para nabi para ulama yang ada ini adalah juga ulama Yahudi ulama Nasrani ulama Islam yang jujur memegang kitab Allah tidak korupsi tidak ngapusi tidak merubah tidak menambah tidak mengurangi itu kidung yang resmi itu kitab-kitab suci tapi kitab yang tetap suci dari ilahi terjaga sampai akhir zaman nanti itu kitab Quran sehingga Quran yang turun di bulan Ramadan sebagai huda lina suabayi nati minal huda wal furqan kitab koreksi dan kitab yang resmi dari ilahi orisinal dengan pasti tak berubah isinya kalau bacaannya ada logat macam-macam maka Quran itu ada logatnya macam-macam bacaan-bacaan tapi isi tetap bahkan jika kitab di dunia ini hancur kitab di dunia ini dibakar semua habis semua kitab suci kitab yang tetap resmi dari ilahi melalui malaikat Jibril roh kudus diafal dalam hati Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan santri-santrinya sampai gini kitab yang tetap orisinal yang resmi itu adalah Quran bisa Maka, ditulis ulang ya, ya. Kalau semua dibakar, semua kitab di dunia ini bakar, yang tetap bisa ditulis ulang resmi, itu tinggal Quran Mereka. saja. Maka jangan sampai kuncang karena mungkin mendengar kajian Sofiatul dan sebagainya, bahwa Quran itu berubah-ubah, berubah itu bacaannya aja, logat bacaannya, tetapi Qurannya tetap. Dan dia mengatakan mana dokumen Quran yang dari Muhammad Rasulullah, dokumen yang ada di hati para santri dan hati Nabi Muhammad begitu mendengar kitab Quran langsung hafal, langsung paham, langsung diajarkan dan dimasukkan di hati para santri. Baik. Maka gitulah sehingga saya akhirnya kemudian tobat masuk Islam tanggal 15 April tahun 80 di Majelis Ulama dan Departemen Agama. Provinsi Yogyakarta Begitulah Sehingga resmi tahun e, 80, 15 April Saya masuk Islam Yang kemudian saya diberi Kenang-kenangan kitab Al-Quran terjemahan bahasa Del Jawa Dari Brigadir Jenderal Bakri Sahid Yang saya pakai Haji sampai sekarang Demikian Ustaz, Saya masuk Islam Baik, Ustaz, terakhir nih Ustaz Langkah-langkah uh, yang ustaz, tadi Ustadz sudah ceritakan Sekarang kan uh, eranya sudah bergeser Bagaimana sekarang metode-metode uh, pemurtadan yang dilakukan oleh mereka Salah satunya mungkin nanti kita akan lanjut di waktu yang lain Ustaz Yaitu gereja tanpa tembok Dulu kita belajar dari seorang misionaris menjelaskan Sekarang kita punya program namanya gereja tanpa tembok Maksudnya apa? Gereja itu tidak harus punya bangunan Dimanapun kita bisa menginjili di pinggir jalan anak-anak pang bisa kita datangi kita sampaikan nah apalagi sekarang eranya medsos itu betul-betul jadi program gereja tanpa tembok mungkin itu berikutnya Ustadz kita akan cerita informasi dari Ustadz tentang pemurtadan lewat YouTube maupun lewat medsos baik teman-teman ngaji -teman, cerdas itu dulu uh, kisah dari Ustadz Lasiman pada hari ini kita lihat sesi kedua nanti bagaimana gereja tanpa tembok yang dijadikan program oleh teman-teman yang patut umat Islam ketahui. Kurang lebihnya itu saja. Bila itu fakwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Forum Arimatia Pusat mendapatkan tanah wakaf seluas 400 meter persegi di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini selain dibangun untuk masjid, juga kita akan mendirikan pondok rehabilitasi akidah yang mana sejak 2003 kami sering menangani kasus orang mu'alaf ataupun orang yang dimurtadkan dalam Islam dari Islam. Nah, jadi kita butuh satu tempat untuk merehabilitasi akidahnya, pemikirannya. Bahkan ada juga dulu kami pernah menangani orang ikut aliran sesat seperti aliran Gafatar. Nah, butuh tempat untuk konsentrasi membimbing mereka, mendidik mereka untuk kembali kepada uh, Islam yang kafah. 
maka besar harapan kami untuk teman-teman dari sahabat ngaji cerdas untuk membantu pembangunan dari masjid dan pondok rehabilitasi akidah atas bantuannya kami mengucapkan jazakumullah khair kurang lebihnya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada empat macam produk nih. Yang pertama parfum dengan aroma raudhoh. Parfum dengan aroma hajar aswad. Parfum dengan aroma kasturi Dan yang keempat adalah Parfum aroma 2000 bunga Nah kalau teman-teman sekalian Sedang umroh Lalu pulang ke tanah air Dan rindu dengan suasana Di Masjidil Haram Maupun di Masjidil Nabawi Atau di Mekah dan Madinah Teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma Yang menyesuaikan dengan suasana Di Mekah ataupun Madinah Nah selain teman-teman beli parfum ini nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga apa aja sih teman-teman gratisannya nih yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah nah yang kedua teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih wah lucu banget ya imut nih bisa dibawa bawa kemana-mana yang ketiga nanti teman-teman dapat juga nih eh, kertas untuk bagaimana sih Parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.